Per la prima volta dall'inizio della stagione c'è una capolista solitaria in vetta all'eccellenza. È il Martina Di Marasciulo che sfrutta big match e contemporanei passi falsi della concorrenza per rissarsi al comando. Occasione persa per il Molfetta, mentre Barletta continua il suo doppio percorso a due facce. Audace al secondo posto, squadra di Tangora, ancora fanalino di coda. La prima della classe vince la sfida al vertice contro Lugento. Tris dei Tarantini, avviato da Dirito, è concluso da Amodio e Camporeale. Inutile il momentaneo pareggio di Maiolo. Martina a 14 punti, Salentini a 11 e scavalcati da un terzetto a quota 12. Arachiri del Molfetta a San Marco in Lamis. Avanti 3 a 1 con una tripletta di Trigiani, la squadra di Bartoli subisce la rimonta fino al 3 a 3, per mano di Quitadamo e Salerno, e abbandona così il primo posto. Al Corato basta un gol del solito Falconiri per vincere in casa del Timor Tanuva e raggiungere i Biancorossi. Chiude il trio di inseguitrici l'incredibile audace Barletta. Guacci e Dascoli fermano il 2-0 alla Vigor Trani. Si avvicina alle zone più nobili della classifica anche la Deghi, che vince 2-1 contro il San Severo e sale a 10 punti. Altra delusione invece per l'Unione Calcio Biceglie, KO 1-2 in casa contro il Gallipoli. Occasione persa per gli uomini di Simone, che rimangono a 8 punti. Continua il momento scioccante per due delle squadre più attese. Il Barletta 1922 non si schioda dall'ultimo posto e pareggia 0-0 ad Otranto con un uomo in più per 20 minuti, mentre la Forti Saltamura incassa un'altra clamorosa sconfitta. Il Vieste batte a domicilio i Murgiani con un gol di Sangare e lascia la squadra di Maorelli al penultimo posto con 4 punti.